Hi, I'm Greg Kiriata and I'm from Canada. Hallo, das ist Greg Kiriata und er kommt aus Kanada. And this is Helmut, my translator. <laughs> und das ist Helmut, mein Übersetzer. Today I want to talk with you about uh, seeing in the spirit in the context of the courts of heaven. Heute möchte ich mit euch über das Thema reden, im Geist zu sehen im Zusammenhang mit den Gerichtssälen des Himmels. Over the years we found that we had to teach people that they could see in the spirit. Über die Jahre hinweg haben wir herausgefunden, dass wir Menschen lehren müssen, dass sie im Geist sehen können. In order to have a lot of confidence when they approach the court of heaven. Damit sie sehr viel Zuversicht haben, wenn sie in den Gerichtssaal des Himmels gehen. In Hebrews chapter 4 verse 16. In Hebräer 4 Vers 16. It says let us uh, therefore let us confidently approach the throne from which God gives grace. Da heißt es, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. So there's a number of questions about this verse that need to be answered. Da gibt es natürlich eine ganze Anzahl von Fragen, die diese Schriftstelle aufwirft. The main one is, where is this throne? Die Hauptfrage ist, wo ist dieser Thron? This throne is in the unseen realm. Dieser Thron existiert im unsichtbaren Bereich. It's a place or a region where judgments are given. Das ist ein Ort oder eine Region, wo Urteile gefällt werden. And you can't get into a car and drive to this place. Und man kann natürlich nicht ins Auto sitzen und dorthin fahren. So how is it that you get there? So ist die Frage, wie kommen wir dorthin? In uh, in Colossians chapter 1, im Kolosserbrief im ersten Kapitel, uh, Jesus, it, it talks about Jesus creating all things. Da ist die Rede davon, dass Jesus alle Dinge erschaffen hat. In verse 15 it says he is the invisible he is the visible image of the invisible God. In Vers 15 heißt es er ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. He is supreme over all creation. Er ist der erste vor der ganzen Schöpfung because in connection with him were created all things. Denn in Zusammenhang mit ihm wurden alle Dinge erschaffen. Uh, in heaven and on earth, die im Himmel sind und auf der Erde, visible and invisible, die sichtbaren und die unsichtbaren, with the thrones, rulerships, rulers or authorities, ob es Throne, Lordship, Herrscher oder Herrschaft ist, they have all been created through him and for him. Sie wurden alle durch ihn erschaffen und von ihm her. So in the Hebrews 4:16 throne, Jesus created that throne. Also dieser Thron, der erwähnt ist in Hebräer 4, Vers 16, Jesus selbst hat diesen Thron geschaffen. And that throne is in the unseen realm. Und dieser Thron befindet sich in der unsichtbaren Welt. It's in the invisible realm of the kingdom of heaven. Im unsichtbaren Bereich des Königreiches des Himmels. Now in Colossians chapter 4, verse 14, in Kolosser Kapitel 4, Vers 14, it gives us a clue about how we actually go to where this throne is. Da bekommen wir einen Gedanken davon, wie das wie das geschehen kann, dass wir vor diesen Thron gehen. In verse 14 it says therefore since we have a great high priest. Da heißt es und weil wir einen so hohen Priester haben, who has passed through to the highest heaven, der in den höchsten Himmel gegangen ist. Jesus the son of God. So ist Jesus der Sohn Gottes. Let us hold firmly to what we acknowledge is true. Und wir wollen an ihm festhalten, was wir durch ihn erkennen. So this verse says that Jesus passed through to the highest heaven. Dieser Vers sagt ganz klar, dass Jesus hindurchgegangen ist in den höchsten Himmel. There's a lot of teaching about the resurrection of Jesus, but not a lot of teaching about the ascension of Jesus. Es gibt nicht äh, es gibt sehr viel Lehre über die Auferstehung Jesu Christi, aber nicht sehr viel über die Himmelfahrt, wo er hingegangen ist. It's through the ascension of Jesus Christ through to the highest heavens, aber durch die ähm, auch das Auffahren Christi in den allerhöchsten Himmel, that we have access into this place called the throne of grace. Haben auch wir Zutritt zu diesem Ort, der genannt wird der Thron der Gnade. He made a pathway for us. Er hat einen Weg für uns bereitet. In uh, the book of Psalms it's called the highway to Zion. Im Buch der Sprüche heißt es der der Weg Zions. In the book of Jeremiah it's called the highway of holiness. In Jeremia heißt es der Weg der Heiligkeit. This ascension path is what we go on when we go to 
the throne of grace. Und dieser Weg der Himmelfahrt, durch den gehen wir hindurch, wenn wir zu dem Thron der Gnade gelangen wollen. Then in verse 16 it says, let us confidently approach it. Und dann heißt es in Vers 16, so lasst uns mit Zuversicht zu diesem Thron der Gnade kommen. So that means you're going to feel a hesitation. Das bedeutet, da findet anscheinend ein Zögern statt. Because when you feel a hesitation about approaching the throne, denn wenn man zögert, ob man diesem Thron sich nahen kann, it, it's because it's outside of your comfort zone of reality. Dann bedeutet das, das ist außerhalb deiner Komfortzone, wo du dich wohlfühlst in der unsichtbaren Welt. This is the function of the Word of God. Und so funktioniert hier das Wort Gottes. To bring us into the heavenly realities. Dass wir in die himmlische Realität hineintreten. To shift our comfort zones into a new place. Dass wir unsere Komfortzone ausdehnen zu einem neuen Ort. To where our new comfort zone is a heavenly perspective. Und das ist ein Bereich der himmlischen Perspektive. So confidence is something that's necessary. Also brauchen wir Zuversicht. And stepping through this scripture by faith, und dass wir durch Glauben in diese Schriftstelle hineintreten, to where this throne is, und an den Ort gelangen, wo dieser Ort wirklich ist, is really important. Das ist sehr wichtig. Uh, imagine this scripture is a door. Stell dir einmal vor, diese Bibelstelle wäre eine Tür. And that you're going to step up to the door and you're going to open the door. Und du trittst zu dieser Tür und du öffnest die Tür. On the other side of that door is the heavenly courtroom. Und auf der anderen Seite der Tür ist der himmlische Gerichtssaal. That's what this is. Genau darum handelt es. This scripture is a door to that heavenly courtroom. Diese Bibelstelle ist eine Schriftstelle zu diesem himmlischen Gerichtssaal. And so by faith you can step into this place. Und durch den Glauben kannst du an diesen Ort gelangen and you can actually be there. Und du kannst dort sein. Your mind will say I'm still where I am. Dein Verstand wird sagen, ich bin doch immer noch da, wo ich bin. Tell your mind, no, the Bible says I'm at the throne of grace. Aber sag deinen Verstand, nein, du bist nicht mehr in dem realen Bereich, du bist vor dem Thron der Gnade. Your mind will fight you. Und dein Verstand wird gegen dich kämpfen. But you tell it again, I'm in the throne of grace. Aber du kannst ihm wiederum sagen, ich bin vor dem Thron der Gnade. This is what the Bible says. Die Bibel sagt das ganz klar. I want to pray for you right now for your eyes to be open to this. Und ich möchte jetzt für euch beten, dass deine Augen geöffnet werden dafür. Holy Spirit, you're the one who guides us into all the truth. Heiliger Geist, du bist derjenige, der uns in alle Wahrheit führt. Your word is true. Dein Wort ist wahr. And we want to walk into your word und and wir experience it. In dein Wort hineintreten und es erleben. We want the experience of what your word talks about. Und wir wollen diese Erfahrung haben, wovon dein Wort spricht. And I pray for each person that they would have the experience of the court of heaven. Und ich möchte für jede einzelne Person beten, dass sie diese Erfahrung machen von diesem Thron der Gnade. As they step through the doorway of Hebrews 4:16. Wenn sie durch diese Tür von Hebräer 4:16 hindurchtreten. Give their let their eyes be opened. Lass ihre Augen geöffnet sein. Let them see clearly. Lass sie klar sehen. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen.